আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রবলেম অ্যান্ড সলিউশন চ্যানেলে এসএসসি এর গণিত সাজেশন এখন উপস্থাপন করছি অন্যান্য সাবজেক্টের সাজেশন সমূহ দেয়া আছে এসএসসি একটি প্লেলিস্ট আছে সেটাতে গেলে পাবে অথবা এসএসসি সায়েন্স এসএসসি হিউম্যানিটিক্স এসএসসি কমার্স তিনটা প্লেলিস্ট আছে সেগুলোতে গেলেও পাওয়া যাবে অন্যান্য প্রতিটি সায়েন্স আর্টস কমার্সের যে সাজেশন সমূহ দেওয়া আছে সেগুলো এবং যে কোনো ধরনের প্রয়োজনে আমাকে আরও কিছু প্রয়োজন হলে কমেন্টে বলে দিতে পারো অথবা ভিডিওর ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপের লিঙ্ক সেখানে জয়েন হয়ে যেতে পারো যে কোনো ধরনের প্রয়োজনে কমেন্ট করে দিতে পারো এবং যে কোনো ধরনের কন্টেন্ট আপলোড দিলে যাতে সাথে সাথে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় তার জন্য জয়েন হয়ে যেতে পারো এবং ভিডিওর ডিসক্রিপশনে প্রথমেই দেওয়া আছে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ওয়েবসাইটে পরীক্ষার সময় দেওয়া থাকে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নসমূহ বিভিন্ন টেস্ট পেপার এবং বিভিন্ন বোর্ডে যে প্রশ্নগুলো ইম্পর্টেন্ট থাকে সেগুলো বাছাই করে দেয়া থাকে ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইট ভিজিট করে দেখে আসতে পারো আগে যেগুলো দেয়া ছিল এবং এই যে গণিত সাজেশনটা এখন আমি দিচ্ছি সেটা টেস্ট প্রি টেস্ট সহ এসএসসি পর্যন্ত কাবার করবে তো চলো আমরা প্রথমে সাজেশনের সিলেবাসটা আলোচনা করি সিলেবাস আলোচনা করার পর আমরা দেখব কি কি পড়তে হবে এই গণিত বই থেকে আমাদের আমাদের এবারের গণিত বইয়ে অধ্যায় আছে সতেরোটি ভালোভাবে নয়টি অধ্যায় করতে হবে যদি এ প্লাস হান্ড্রেড পারসেন্ট টার্গেট পেতে হয় তবে আমি প্রথমে যেটা বলবো যেহেতু আমার টার্গেট এ প্লাস তাই কখনোই আমি শর্ট সাজেশন দিব না শর্ট সাজেশন পরীক্ষার আগে হয়তো রিকোয়েস্টের মাধ্যমে দু একটা চলে আসতে পারে তবে সবসময়ই বড় সাজেশনগুলো দেয়া হয় যাতে এ প্লাসটা কনফার্ম করা যায় প্রশ্ন থাকবে চারটি বিভাগ ক খ গ ঘ বিভাগ আমরা সবাই জানি এর মধ্যে এগারোটি প্রশ্ন থাকবে আমাকে আনসার করতে হবে ষাটটি প্রশ্ন এই ষাটটি প্রশ্ন আনসার করতে গেলে কোন বিভাগ থেকে কতটি প্রশ্ন আনসার করতে হয় এবং কোন অধ্যায়গুলো খুব ভালোভাবে পড়তে হবে আমি এখন সেগুলো দেখিয়ে দেব ক বিভাগ বীজগণিত অংশ ক বিভাগ থেকে আমার তিনটি প্রশ্ন থাকবে দুটি প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দিতে হবে তারপর খ বিভাগ জ্যামিতি অংশ এখানে তিনটি প্রশ্ন থাকবে দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তারপর তবে এই জ্যামিতি অংশ থেকে কোনগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং কোনগুলো পড়লে আনসার হান্ড্রেড পারসেন্ট করা যায় কারণ অনেক সময় জ্যামিতি অংশ থেকে আনসার করা যায় না আমি সেটা আলোচনা করে দিব তারপর গ বিভাগ ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি এখানেও তিনটি প্রশ্ন থাকবে দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তারপর আছে ঘ বিভাগ পরিসংখ্যান পরিসংখ্যানে দুটি প্রশ্ন থাকবে তার মধ্যে একটি আনসার দিতে হবে তো এই আমার টোটাল প্রশ্ন হল তিনটা তিনটা ছয়টা তিনটা নয়টা দশটা এগারোটা আমাকে আনসার করতে হবে গ বিভাগ পর্যন্ত ছয়টা এবং ঘ বিভাগ থেকে একটা ষাটটা এই ষাটটি প্রশ্ন আমাকে আনসার করতেই হবে যদি আমি হানড্রেড পারসেন্ট এ প্লাস পেতে চাই তবে আমি এখন যে সাজেশনটা বলবো কিছু শর্ট করে দিব যা শর্ট দেখিয়ে দিব বিস্তারিত সাজেশন দিব এবং শর্টগুলো দেখিয়ে দিব যেগুলো পড়লে শুধুমাত্র পাস করা সম্ভব দু তিনটি চ্যাপ্টার পড়ে সেগুলো আমি দেখিয়ে দিব আমার সাথেই থাকো তো চলো দেখি আমরা আমরা বীজগণিত অংশ থেকে কি কি পড়তে হবে ক বিভাগে বীজগণিত যেখান থেকে আমাকে প্রশ্ন থাকে সেট ও ফাংশন থেকে দুই দশমিক এক এবং দুই দশমিক দুই থেকে একটি প্রশ্ন থাকে তারপর বীজগণিতীয় রাশি তিন দশমিক এক এবং তিন দশমিক দুই থেকে থাকে যারা শুধুমাত্র পাস করতে চাও তাদেরকে আমি বলবো এই তিন দশমিক এক এবং তিন দশমিক দুইটা যাতে খুব ভালোভাবে করো এই দুইটা চ্যাপ্টার এবং আমরা জানি সর্বশেষে যে ঘ বিভাগ ঘ বিভাগ থেকে একটি প্রশ্ন অবশ্যই কমন পড়বে এবং আনসার করতে হয় পরিসংখ্যান থেকে তথ্যপাত্র থেকে তো এই দুইটা চ্যাপ্টার এবং পরিসংখ্যান অংশটা যদি আমি খুব ভালোভাবে করি পরিসংখ্যান অংশের মধ্যে আমি বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছি যাতে আনসার করা সহজ হয় এই তিনটি চ্যাপ্টার পড়লেই যারা শুধুমাত্র পাস করতে চাও অতিরিক্ত দুর্বল ছাত্র তারাও খুব সহজেই পাস করতে পারবে নিঃসন্দেহে তবে হ্যাঁ কি করতে হবে তিন দশমিক এক এবং দুই থেকে কোনো অঙ্কই মিস করা যাবে না প্রত্যেকটি অঙ্ক এমনভাবে করতে হবে অনেকের আছে অঙ্ক একদমই মাথায় ঢুকে না তারা এই দুইটা চ্যাপ্টার এমনভাবেই করতে হবে যাতে মুখস্তের মতো হয়ে যায় যে কোনো প্রশ্ন আসুক যাতে হানড্রেড পারসেন্ট টেস্টটা আনসার করা যায় এমনভাবে করতে হবে যদি এই দুটো চ্যাপ্টার আর ঘ বিভাগের সেই একটা চ্যাপ্টার ভালোভাবে করো তবে অবশ্যই পাস করতে পারবে এবং এ প্লাস দারিদ্রা পড়তে হবে এই দুইটা চ্যাপ্টার থেকে একটি প্রশ্ন আনসার করতে পারবে 
এই দুইটা চ্যাপ্টার থেকে একটি প্রশ্ন आंसर করতে পারবে এই হলো দুইটা এবং রিক্স ছাড়া যদি আরো অতিরিক্ত পড়ার প্রয়োজন হয় তবে ধারা আছে 13.1 এবং 13.2 এই ক্ষেত্রে আমি বলবো 13.1 এবং 2 এর ক্ষেত্রে যেহেতু সব বোর্ডের প্রশ্ন सेम না তোমার বোর্ডে দেখো লাস্ট কোন চ্যাপ্টার থেকে আসছে 13.1 থেকে যদি আসে তবে এবার 13.2টা ভালোভাবে করো এবং এবং 13.2 থেকে যদি এসে থাকে তোমার লাস্ট एग्जामে তবে 13.1 থেকে ভালোভাবে করো তারপর হচ্ছে অনুপাত ও সমানুপাত এটা হচ্ছে অতিরিক্ত হিসাবে করলেও ভালো এবং না করলেও তেমন কোনো একটা প্রবলেম না তবে সন্দেহজনক না থাকাই ভালো যার জন্য আমি চ্যাপ্টারটা নিছি যাতে করে ফেলতে পারো 11.1 এবং 11.2 যারা এই চ্যাপ্টারগুলো এখনো কমপ্লিট করো নাই অথবা এই চ্যাপ্টারগুলো 11.1 এবং 11.2 ভালোভাবে পারো না তাদেরকে আমি বলবো কখনো এই চ্যাপ্টারগুলো করতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই আমি উপরে যে চ্যাপ্টারগুলো দিছি তিনটা অধ্যায় সেই তিনটা অধ্যায় করলেই 100% आंसर করা যাবে তিনটা থেকে দুইটা প্রশ্ন आंसर করা যাবে তারপর যাই আমি হবি বাগে যারা স্ক্রিনশট নিতে চাও স্ক্রিনশট দিয়ে নিতে পারো এবং পরীক্ষার সময় এগুলো হয়তো আমি আমার ওয়েবসাইটেও দিয়ে দিতে পারি ওয়েবসাইট চেক করে নিতে পারো সর্বদা তারপরে আসো হবি বাগ জ্যামিতিতে জ্যামিতিতে কি আমাকে পিথাগোরাস সম্বন্ধে একটা থাকে তার সাথে এক্সট্রা যেগুলো থাকে আমি প্রথমে সেগুলো দেখাই বৃত্ত অষ্টম অধ্যায় জ্যামিতি বৃত্ত থেকে কি সম্পাদ্য থাকে এটা আমি নিচ্ছি ইম্পর্টেন্ট হিসেবে তবে হ্যাঁ বৃত্ত সম্পর্কীয় সম্পাদ্য যদি তোমার বোর্ডে লাস্ট এসে থাকে তুমি তবে তুমি বৃত্ত সম্পর্কিত সম্পাদ্য করতে যেও না তুমি অন্য যে সম্পাদ্যগুলো আছে চতুর্ভুজ ত্রিভুজ সম্বন্ধীয় সেগুলো করতে পারো তবে আমি বৃত্তটাকে ইম্পর্টেন্ট হিসেবে নিচ্ছি কারণ অনেক বোর্ডে বৃত্ত আসে নাই তারপর বৃত্ত সম্পর্কীয় উপপাদ্য পড়তে পারো এটা অতিরিক্ত হিসেবে প্রায় সময় দেয় যে আমা বলছিলাম যে পিথাগোরাসের উপপাদ্য এটা অবশ্যই থাকে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের সাথে অনেক সময় বৃত্ত সম্পর্কীয় উপপাদ্যটা অতিরিক্ত হিসেবে দিয়ে দেই যার জন্য আমি এটা চুজ করছি তবে হ্যাঁ যদি বৃত্ত সম্বন্ধীয় উপপাদ্য আমি বলবো তোমার বোর্ডে যদি লাস্ট এসে থাকে তবে সেটা করতে যাবে না চতুর্ভুজ এবং ত্রিভুজ সম্বন্ধীয় যেগুলো আছে সেগুলো করতে পারো চতুর্ভুজেরটা করলে খুবই ভালো হয় এবং পিথাগোরাস সম্বন্ধীয় উপপাদ্য পূর্ণতম অধ্যায় এখানে দুই ধরনের আছে বিকল্প প্রমাণ সহ বিকল্প প্রমাণের যে কোনো একটি পড়তে পারো এবং একটা যে কোণের যে দেয়া আছে তিনটি কোণের এই কোণেরটাও এই দুইটা সিস্টেম একটি হচ্ছে গিয়ে বর্গ ত্রিভুজের বর্গ এবং একটি হচ্ছে কোণ তো এই দুইটাই যদি করো দুইটা বিকল্প সহ করো তবে অবশ্যই একটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পড়বে এক্ষেত্রে তোমার বোর্ডে লাস্ট কোনটা আসছে সেটা একটু ফলো করতে হবে লাস্ট বাদ দিয়ে অন্য যেগুলো আছে সেগুলো ফলো করলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট একটা কমন পড়বে তারপর যাই গ বিভাগে গ বিভাগ ত্রিকোণমিতি অপরিমিতি অংশ ত্রিকোণমিতিক অনুপাতে নয় দশমিক এক এবং দুই থেকে একটি প্রশ্ন হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকে তবে এক্ষেত্রে আমি শর্ট করে বলবো যারা শর্ট পড়তে চাও তারা উদাহরণগুলো খুব ভালোভাবে পড়বে কারণ উদাহরণ থেকে প্রায় সময় দেখা যায় যে উদাহরণ থেকে অঙ্কটা নেয় উদাহরণ থেকে যে ডাক দেওয়া আছে সেটা নেয় সমীকরণটা নেয় নেয়ার পর অতিরিক্ত প্রশ্নগুলো ক খ গড়ের জন্য তৈরি করে যার জন্য উদাহরণগুলো কোনোভাবেই মিস করা যাবে না এবং উদাহরণগুলো করার পর অতিরিক্ত অঙ্কগুলো করতে পারো যারা শর্ট করতে চাও এবং যারা ফুল করতে চাও তারা তো নয় দশমিক এক এবং দুই ফুল করবে তারপর দূরত্ব উচ্চতা দশম অধ্যায় এক্ষেত্রেও ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো বাছাই করে করতে পারো তবে অবশ্যই করতে হবে এ প্লাস দারিদের জন্য ছেড়ে দেওয়া যাবে না তারপর আছে পরিমিতি পরিমিতিতে সবগুলো অধ্যায় না করলেও চলবে আমি যে অধ্যায়গুলো এখানে দিচ্ছি ষোলো দশমিক এক দুই এবং তিন এগুলো থেকে প্রায় সময় প্রশ্ন আসে যার জন্য আমি এগুলো নিচ্ছি হ্যাঁ এগুলোর মধ্যে আবার আছে বৃত্ত সম্পর্কীয় এবং ব্যালন সম্বন্ধীয় তারপর চুঙ্গ সম্বন্ধীয় এই অঙ্কগুলো প্রায় সময় বেশি আসে এবং চতুর্ভুজ সম্বন্ধীয় তো এইখান থেকে এই প্রশ্নগুলো করলে খুবই ভালো হবে হানড্রেড পার্সেন্ট কমন পড়ার সম্ভাবনা থাকে তারপর যে আমি ঘ বিভাগ যেটা বলছিলাম পরিসংখ্যান উপাত্ত ঘ বিভাগ পরিসংখ্যান যেখানে তত্ত্ব উপাত্ত সত্রতম অধ্যায় এখানে আমি দুটি অংশে বিভক্ত করেছি একটি হচ্ছে ক এবং হ বিভাগের জন্য ক এবং হ অঙ্কের জন্য ক অঙ্কের জন্য আমরা জানি প্রায় সময় ছোট প্রশ্নগুলো দেয় এগুলো আমাদেরকে অবশ্যই ভালোভাবে পড়তে হবে এবং হ প্রশ্নের জন্য আমি কিছু ধরনের কিছু ধরনের প্রশ্ন নির্বাচন করেছি এবং গ প্রশ্নের জন্য কিছু আলাদা প্রশ্ন নির্বাচন করেছি তবে যারা শুধুমাত্র 
দুই তিনটি অধ্যায় পড়ে পাস করতে সময় আমি প্রথমেই বলেছি তারা এই অধ্যায়গুলো সতেরো নম্বর অধ্যায় এবং তিন দশমিক এক এবং তিন দশমিক দুই এই তিনটি অধ্যায় করলেই হানড্রেড পার্সেন্ট এ প্লাস এপ তো পাওয়া যাবে না তবে হানড্রেড পার্সেন্ট পাস করা যাবে এবং যারা হানড্রেড পার্সেন্ট এ প্লাস পেতে যাও তারা আমি এই যে সাজেশনগুলো দিচ্ছি সেগুলো দেখতে পারো তো চলো আমি দেখিয়ে দিই গ বিভাগ থেকে আমি যেভাবে বাগ করছি আমি প্রথমেই বলে নিয়েছি ছোটো প্রশ্নের জন্য পড়তে হবে যেগুলো আছে বইয়ে সেগুলো এবং তথ্যপত্র খ অংশের জন্য যেগুলো আসে মদ্যক নির্ণয় প্রচুরক নির্ণয় সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় তবে এখানে প্রশ্ন থাকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে এবং গাণিতিক পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অনেকের ঝামেলা থাকে মনে রাখতে হবে যদি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় আসে অবশ্যই বিচ্যুতি সংখ্যা সহ আসবে দিতেই হবে বিচ্যুতি সংখ্যা এক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় বক্স আকারে দেয়া থাকে প্রশ্নগুলো এবং যদি বক্স আকারে প্রশ্ন না দেয়া থাকে যদি এলোমেলোভাবে সাজানো সংখ্যা থাকে গাণিতিকভাবে যদি বক্স আকারে না থাকে গাণিতিক সংখ্যা যদি এলোমেলোভাবে সাজানো থাকে তবে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে নাও চাইতে পারে তবে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে করে নেওয়াটাই ভালো কারণ যে কোনোভাবেই আসুক আমি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করা যায় কিন্তু যদি বক্সের মধ্যে দেয় তবে গাণিতিক পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করাটা এখন ক্লাস নাইন টেনের জন্য যুক্তি যুক্ত হয় না তাই আমাকে গাণিতিক পদ্ধতিতে বিচ্যুতি সহ গড় নির্ণয় করতে হবে এবং ক এবং খ কয়ের জন্য ছোট প্রশ্ন এবং খ এর জন্য এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে অনেক সময় আবার কি করে দেখা যায় যে খ এর মধ্যে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় দিয়ে গ এর মধ্যে মদ্যক এবং প্রচুরক দুইটাই দিয়ে দেয় তার জন্য আমাকে এই মদ্যক এবং প্রচুরক সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় কোনোভাবে ছেড়ে দেওয়া যাবে না অবশ্যই আমি যদি মনে করি যে আমার বোর্ডে গত বৎসর মদ্যক আসছে আমি এটা ছেড়ে দিই প্রচুরকটা করি কোনোভাবেই সম্ভব না কারণ এগুলো প্রায় সময় রিপিট হয় একই ধরনের প্রশ্ন চলে আসবে শুধুমাত্র সারণিটা চেঞ্জ করে দেবে তার জন্য কোনোভাবেই এগুলো মিস করা যাবে না তারপর আমি এগুলো খ অংশের জন্য দ্বিতীয় অংশের জন্য আমি যার রাখছি গ প্রশ্নের জন্য আসে সেগুলো হচ্ছে গ অংশের জন্য যেগুলো আসে প্রায় সময় যে কোনো ধরনের প্রশ্ন আসুক গাণিতিক পদ্ধতিতে সাজানো আসুক অথবা ছক আসুক সব সময় গ অংশের জন্য হয়তো আমি প্রথমেই বলে নিয়েছি মধ্যে প্রচুরকে একসাথে করে দিয়ে দিতে পারে যদি না দে তবে এই ধরনের প্রশ্নগুলো বেশি আসে আয়ত লেখ নির্ণয় তারপর হচ্ছে অজীব রেখা তারপর হচ্ছে গণসংখ্যা বহুভুজ আরেকটা প্রশ্ন চাইতে পারে যেটা খুব কমই চায় যে আয়ত লেখ থেকে প্রচুরক নির্ণয় এটাও অনেক সময় চায় যদি প্রশ্নটা একটু প্যাঁচানো থাকে তো এই তিনটা অংশ করলেই ভালো এই তিনটা অংশ থেকে প্রায় সময় কমন পড়ে কারণ দেখা যায় যেহেতু দুইটা প্রশ্ন থাকে দুইটার মধ্যে আমাকে একটা আনসার করতে হয় তো আমাকে যদি আয়ত লেখ থেকে প্রচুরক সেটাও খুবই সহজ তবে সেটা থেকে এগুলো করে নেওয়া ভালো কারণ সেটা একটি প্রশ্ন থাকবে অন্য প্রশ্ন তো এগুলো থাকবেই তো আয়ত লেখটা এর মধ্যে সবচেয়ে সহজ এগুলো করে নিতে পারো এই হচ্ছে গিয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের শর্টকাট এবং বড় একটি সাজেশন যা এ প্লাসদারীরা এবং যারা সহজেই দু তিনটি চ্যাপ্টার পড়ে পাশ করতে চাও তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি সাজেশন তো ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য অন্যান্য এসএসসি পরীক্ষার্থীদের যে সাজেশন সমূহ আছে সেগুলো অবশ্যই খুঁজে পাবে এসএসসি ম্যাথ প্লে লিস্ট আছে এসএসসি আছে এসএসসি আছে এসএসসি একটা প্লে লিস্ট আছে এবং এসএসসি সায়েন্স এসএসসি আর্টস হিউম্যানিটিক্স এস এস সি কমার্স নামের তিনটা প্লে লিস্ট আছে সেগুলোতে গেলে পাবে অথবা ভিডিওর উপরে এখানে কর্নারে আই বাটনে লিঙ্ক দেওয়া পাবে এবং ভিডিওর শেষেও একটা লিঙ্ক দেওয়া পাবে ভিডিওর উপরে চলে আসবে সেখান থেকেও দেখে নিতে পারো সায়েন্স আর্টস কমার্সের অনেক সাজেশন দেওয়া আছে আরও যার যে সাজেশনগুলো প্রয়োজন আমাকে কমেন্টে বলে দিতে পারো চেষ্টা করব নিয়ে আসার এবং ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ আসছে কমেন্ট করে দিতে পারো সেখানে ভিডিও ডিসক্রিপশনে পেজ এবং গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখানে জয়েন হয়ে যেতে পারো যে কোনো ধরনের প্রয়োজনের সহায়তা পাবে এবং ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে প্রথমেই দেওয়া আছে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে অনেক সাবজেক্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ দেওয়া থাকে পরীক্ষার সময় সেগুলো প্র্যাকটিস করতে পারো ডাউনলোড করে এবং যে কোনো ধরনের প্রয়োজনে আমাকে পাশে পেতে হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে যাতে ভিডিওটা সবার কাছে পৌঁছে যায় তার জন্য অবশ্যই একটি লাইক দিতে হবে এবং শেয়ার করে নিতে হবে ফেসবুক সহ অন্যান্য মাধ্যমে বন্ধুদের সাথে ধন্যবাদ সবাইকে আবারও আজকের মতো বিদায় অন্যান্য যে কোনো সাবজেক্টের সাজেশন নিয়ে আবার হাজির হব